名建築を放課後にこんばんはこんばんはーはいえーと久々ですね設計の青木ですよろしくお願いします大阪の設計の小松原ですよろしくお願いします空間デザインの柿沢ですよろしくお願いします,お願いします小松原さんは今日は大阪ですね大阪ですね今まで北海道でやったことってありましたっけ小松原さんなかったですね次ぐらいからできるんで次からは北海道の小松原ですってなるんですね次は三、い、人でやりましょうか北海道あーあーいいですね現地でいいなと思う建物を一個見つけたんで撮影しながらやりましょうかで今回はですねえっと今まではある一個の建物にフォーカスをしてお話をしてきてましたがえっと今回はある建築家にフォーカスをしてでその作品その方の作品の建物を、まあ、3人それぞれちょっと気になるようなものをピックアップしてきてそれを、まあ、ここで3人でそれぞれ共有し合うっていう風なちょっと違った試みでやっていきたいなと思いますはいその建築家とは、えー、どなたでしょうかもうヒントは出てますね画面の中に。<笑><笑>はい、ただおんねですね。世界、はい。ということで、まあ、安藤忠雄さんの解説というか説明は。まあ、建築家、有名な建築家というところですけど。<笑>そ,ねまあ、そこはちょっと割愛して、早速。はい。画面の方を共有していきます。いますはい。はい。じゃあ、私から。はい、お願いします。これあの安藤さんの、まあ、初期の代表作と言われるあの大阪市にある、えー、住吉の長屋ちょっとカラーバージョン角度を変えて正面とこれすごい潔いですよねデザインがとても、まあ、これ正面入り口ですね外面に関して言うとあの最高を目的とする窓は一切ない建物だそうです。で玄関も本当に何て言うんですかシンプルな,な一切何もないこんな感じでかなり閉塞的なあの外観はデザインで作っているそうでこれちょっと図面分かりやすいのがあったのでこれがさっきの正面の玄関部分ですね。えー、つまりここになるんですけれども、えー、玄関入ってここにドアがあるそうですで入っていくとリビングで、えー、長屋に関して言うと3分割、まあ、こう見て分かるようにしていて、えー、と居室空間はこの玄関部分とあとこっちの後ろの方ですねで中は、えー、中庭にしていて、えー、最高は全てここで賄っているそうですこの各部屋のでそれ以外の窓は一切ないでまあ長屋ってあの両サイドにもみちみちと家が建っているので長屋の作りとしては片側にこうちょっと窓がある,あるか後ろ側のつ、えー、とお庭で最高を賄っているような作りなんですって大体。なのでもっとあの自然を感じて日常を暮らすあの共生していくようなう建物にしたいなということで真ん中に、えー、中庭を作って両サイドで、えー、と生活空間を設けるというデザインにこれなってますね。で、えー、1階ここリビングで中には通ってキッチンでキッチンの後ろに、えー、とバスとトイレの洗面があって、えー、2階が、えー、と当時はここ子供部屋っていうような記載になってましたけどそれもやっぱり中庭から上がっていってお部屋に行くで、えー、と主寝室も中庭から主寝室に行くっていうかなりあの当時は規格外な建物と考え方理念っていうところであの建築業界で物議を出したっていうようなまあ建物でありますね。っていうのはなぜかっていうと雨の日は傘をさしてキッチンに行くし冬の時期は寒い中降りていく
でえー、ともともとこれ安藤さんのお友達ご友人に頼まれて建てている、えー、建物らしくてその建設費用として提出されたのが360万だそうです<笑>で買いたい建物ですか建物で解体ただ実際は解体費用含めてやっぱ1000万ぐらいかかっているそうでこれ間口2軒で、えー、と奥は地軒の,あのすごい狭小住宅らしいですけど1000万で建つんだなとちょっと私の確かに、うん、でその分もかなりもうローコスト住宅なので、えー、と空調設備なし、うん、だからもう冬は寒い夏は暑い今のその住宅の考え方としてはこうかなり斬新だというかクレームにな,りなってもおかしくない建物ではあるんですけれども実際のここ40年ぐらい住、ま、今も住まわれてるそうなんですけどこの住宅に住み始めて生きることに飽きない、まあ、あそのぐらいなんていうんですか工夫考え寒かったらどうするかを考えなきゃいけないし暑い時の工夫だったりあの、まあ、季節折々も感じるしあのそういった変化を住宅の中で感じられるお家ということで全然飽きないということで今も空調つけてないんですって。<笑>という変わった建物ではあるんですけれどもまあちょっとその考え方がすごく。私の中にはなかったなというのでこれ結構インパクトあって印象的な建物だったので今回紹介しましたどうなんですか小松原さんあの同じ大阪で同じ暑い環境じゃないですかそれでまあ空調を全くなしで,で同じコンクリート像のご自宅で考えられるんですか<笑>無理だとめちゃめちゃ暑い<笑>あの夏はねまだなんとなくねひんやり感ねやっぱり一心だ、ねうんうん、冬はね極寒だから、うん、そうでしょうねいや本当そう思いますからもうちょっと異常だと思って、うん、いや安藤さんはいつもそうだもんねあの僕の家は戦ってもらわないと困るっていう、うんうんまあ、人生は挑戦だっておっしゃってる方なのでカッコを持って食べてくれっていう、うん、そうですねまあ、これちょっと模型があったのでこんな実際は感じで全部あの、えー、と西洋的な、まあ、例えばコンクリート像とかは入れているんだけれども日本建築っていう要素も入れたくて、えー、これスケールは全部その尺で取っていて剣高が、えー、と2250ですって、うん、で書いてましたねなるほどどうですか実際こんなお宅でもうんなんか聞いてて、まあ、自分が住む住まないは関係なしに、ねはい、その狭い環境で、うん、あえて外側に窓を作らず中で細工を取るっていう考え方が、うんうん、あなんかなるほどなっていうのは確かに思いましたね、うん、しかもなんかそのお金がないんだから何か我慢しなさいよっていう<笑><笑>その説得ができるっていうそのやっぱ力がすごいなと私は思った。言えるようになれたらすごいですね。<笑>でこれがえっ、ー、とおそらくキッチン側から見たえっ、ー、とその中庭ですね。あの実際はもっと開放的なんですって。安藤さんの建物をあの写真家さんが撮りに行ったらしいんですけど、この開放的な空気感を写真では収められないってすごい悔しがるぐらい、えー、ほとんどなんか説明しないって書いててねええやろっつって<笑><笑>こっちがキッチン側、えー、リビングから見たキッチンですねですいませんちょっと中のねいい写真がなくてこれえー、と今年の母さ5月号からちょっと抜粋して。これがリビングなんですけど、うん、テレビないんですねきっと。そうですね。うん、ミスの椅子があるね。あ、そうですね。まあなんかミニマムですけど、いいと思う。うん、すごくかっこいいですよね。無駄がなくて。であの玄関の土間と同じ床材がリビングにも続いていて、中庭にも続いていて、うん、キッチン側にも行く。で中の仕上げと外の仕上げ、まあ、この外ですね
中庭と,、えー、とこの内側の仕上げを同一化することで内部にいても外部を感じるし外部にいてもあの中のように感じて過ごせるという、まあ、工夫があるそうでコルビジェもそうでしたよ、まあ、この人ねあコルビジェを全部あのスケッチしてうんも全部模写したって言ってたからちなみにこれが2階ですねでこっちが主寝室で、まあ、こっちが子供部屋当時使っていた。作り付けの家具と一応デスクとコンパクトですけどきちんと用をなしてるんですよね実際このぐらいのスペースでいいよねっていうのが、うん、なんかそのさっき挑戦するっていう表現がありましたけど、はいはい、工夫をし続けられる家がいいなとは思っていて自分の場合。なんかその自分とか子供のそのより豊かな想像力とかを引き出させるにはある程度の制限がないとその子供ってなかなかあの自分で考えて何かをやろうっていうふうな気にならなくて例えばおもちゃがないおもちゃを全部買ってもらえる家だったら自分が何かを欲しいって言えば来てもそれで遊んで飽きたらまた違うのでなんか自分が考えることをせず。やっていけるけど逆に裕福じゃない家庭とかだとおもちゃがないからじゃあその環境で自分がいかに面白くするためにはどうしたらいいかっていうのでなんかその障子の目を破いてみたりとか<笑>なんかほうきと雑巾でバットで野球したりとかなんかそういった工夫をなんかもたらせられるような空間づくりっていうだからなんか与えすぎないっていうのも一つの選択なんだろうなと思って。まさにあのこれ安藤さんも言っていてその機能性とその連続性なんだろうこう使い勝手のいい動線とかっていうことに常にあの疑問をこう感じていてそれは自分が事務所を設立した時からずっとこう言い続けてるんですって便利だったり機能的だったり合理的なことがいいことではないよということを今でもおっしゃっててそういうことよりももっとこう豊かなものってあるんじゃない便利だけが豊かじゃを作り出すわけじゃないよねっていうのもまあこれちょっと集大成だそうで便利さだけじゃない。何か豊かなものがきっとここにあるんだろうなぁと、えー、私のちょっと建築と思って紹介しました。